Welcome to Nmains Academy YouTube channel. I am Aravindraj. Nmains Academy hotly welcomes you. In this video, we will talk about what we are going to talk about. AWS Academy Cloud Architecting 12725 course code in Module 7. We will talk about this in this video. Let's talk about this video. If you are looking at this video, you will see AWS Academy Cloud Architecting ID in Module 7. Connecting Networks. In the last video, we will see the Module 7 Guided Lab creating a VPC Peering Connection path. So, we will complete it. So, we will see it as a complete it. So, we will see it as a complete it. So, we will see it as a complete it. Module 7 Knowledge Check. I will tell you about this. Actually, in every module, you will see the green color rights. Ticker kono, anda as well as complete ayat abdi nirkon. Abdi iran dah dah, nama sahaja supply. Enak panir kono abdi nipati. Ina, ina module la complete panir kono abdi ngira dar to. Note this point. Okay, bangga. Ipan nama module semal la knowledge check. Ebru pandra dey abdi ngira dar. Patur mo. So ina module seven knowledge check abdi ngira link ke klik panikira. Ipan dapat di ina AWS Academy Cloud Architecting module seven knowledge check kanda achi. So eighty percent of marks score panono. Ida le umur ke teriyo. So, click the start button and start the question. Now, let's see what is AWS Site-to-Site VPN. What is this? A solution that provides a connection between a virtual private cloud and an on-premises network by using IPsec. So, VPN is what we have told in the class. Virtual private network is the purpose of the VPN. So, what is the purpose of the VPN? AWS is the virtual private cloud. On premises leh kita kuri network kita tu, anda pati na, nama connectivity pandra dah, anda pati na, in the site to site VPN. So, ada anda pati na, in the IP sec, ini semua nanti security pernah kata, IP sec kapeng ni ada. So, ada use pun ini dah anda pati na, panano. So, ini the question ni kita answer. Adat submit abang ni ada pernah klik panie dengan. So, answer is correct. Adat continue abang ni ada klik panie kelam. Adat what does AWS Direct Connect provide? So, AWS leh anda pati na Direct Connect abang ni tu service. So, what do you want to provide that service? So, in this class, you will see that there is a dedicated network connection from an on-premises network to AWS that uses 802.1Q. That is the answer. That is a dedicated network from an on-premises network to AWS. What do you want to create a direct link to AWS? If you use it, you can use 802.11Q. So, if you use 802.11Q, you can search for any technology in your class. So, that's the answer. So, you can click Submit. So, if you use 802.11Q, you can use virtual LAN. That's VLAN. So, virtual LAN. Now, in the on-premises network, you can use AWS as well. Resource and the network access. If you can access the other one, you can access the other one. That is the VLAN concept. Click the continue button. So, the next question is, A company has two virtual private clouds. VPC A has a classless inter-domain routing block of 10.1.0.0-16. VPC B has CADR block of 10.2.0.0/16. Both VPCs belong to the same Amazon Web Service account. What is the simplest way to connect the two VPCs though that they are can route all traffic between them? So, in the question, what are you going to ask? One company has two VPCs. Which are called Class A, Class B. That is VPC A, VPC B. So, if you ask the two VPCs, you can use the same Amazon Web Service account. One account is called Amazon. So, what do we use in the two VPCs? We can answer the answer to the answer. So, what do we use in the two VPCs? We can use the two VPCs. This is the answer. Then, click Submit. So, VPC peering enables full network connectivity between two VPCs in the same account or the different accounts. Next question. A company is implementing a system to back up on-premises systems to Amazon Web Service 
which network connectivity method will provide a solution with the most consistent performance so enna kekkranga appdin pathina or company vandu pathina system backup kaga on premises setathukoda inda aws service use panit irukanga appa enna type of network connectivity use panni nama inda backup edukkaradhu adha on premises la backup edukkaradhukku nama recommend pannalam appdin solittu kekkranga nalla performance irukum appdin solittu ஸோ இதுக்கு உண்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் டேரக்ட் கனெக்ட் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் அடுத்து இங்கே சப்மிட் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் கனெக்ட்ஸ் கிரியேட் டெடிகேட்டட் ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் பிட்வீன் தி ஏடபிள்யூஎஸ் டேட்டா சென்டர் அண்ட் டு அவர் ஆன் ப்ரிமேசஸ் அடுத்த கொஸ்டின் சிஸ்டம் இன் எ செக்யூர்ட் சப்நெட் இன் எ விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் கிளவுட் பிபிசி மஸ்ட் ஆக்சஸ் எ பக்கெட் இன் Amazon Simple Storage Service. Which solution stops traffic from crossing the internet? So, what are you talking about? There is a secure subnet, a VPC. So, if you want to see that, you can access Amazon Simple Service. But, what are you talking about? You can cross the internet. So, what are you talking about? You can cross the internet. So, what are you talking about? You can cross the internet. You can create a VPC gateway endpoint for Amazon S3. ஸோ அந்த கேட்வே தாண்டா தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விபிசி கேட்வே கிரியேட் பண்ணி அந்த கேட்வேவை அமேசான் எஸ்திரிக்கு அட்டாச் பண்ணிடணும் இதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கு உண்டான ஆன்சர் அடுத்து இங்கே சப்மிட் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஆன்சர் கரெக்ட் கண்டினியூ அடுத்த கொஸ்டின் ஏ கம்பெனி ஹேஸ் த்ரீ விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் கிளவுட்ஸ் விபிசி ஏ பி அண்ட் சி ஹவ் கிளாஸ்லெஸ் இன்டர் டொமைன் ரவுட்டிங் பிளாக்ஸ் தட் டு நாட் ஓவர்ல both a and c as separate vpc peering connection with b however a cannot communicate with c what is the simplest and most cost effective way to enable full communication between a and c so inna ki solranga appdin pathina or company la moonu vpc vechirukanga so vpc a b c nu solittu so ipa inda a ukku b ukku vandu pathina nammalku vandu pathina connectivity irukku ஓகேவா ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏலேருந்து சியுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கனெக்டிவிட்டி பண்ணணும் பட் ஆனால் காஸ்ட் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு உண்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடிய பீரிங் கனெக்ஷன் பிட்வீன் ஏ அண்ட் சி அண்ட் ரூ தி டிராஃபிக் பிட்வீன் ஏ அண்ட் சி த்ரூ தி பீரிங் கனெக்ஷன் ஸோ என்ன பண்ணணும் பிபிசி பீரிங் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அதாவது ஏ அண்ட் சி பண்ணணும் அப்புறம் ரூட் ஆட் பண்ணணும் டிராஃபிக் எதுக்கு ஏஎன்சிக்கு பீரிங் கனெக்ஷன் வழியாக டிராஃபிக் நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் இதுதான் இந்த கொஷனுக்கு உண்டான ஆன்சர் அடுத்து இங்கே சப்மிட் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ விபிசி பயிரிங் ஈஸியாக பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஓகே ரைட் கண்டினியூ அடுத்த கொஷின் பிகாஸ் ஆஃப் ஏ நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ஏ கம்பெனி மூவ் ஏ செகண்டரி டேட்டா சென்டர் டு ஏ டெம்பரரி ஃபெசிலிட்டி வித் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி it needs a secure connection to the company's virtual private cloud vpc that must be operational as soon as possible the data center will move again in two weeks which option meets the requirements so enna solranga appdin pathina edavadhu oru natural disorder vandhudhu appdina company enna pannuvaanga ore edathil inna edathukku vandu data va move panniruvaanga appa anga vandhu pathina vpc use pannuvaanga so secure ah pannanum appdina appa inge keela varadhala endha requirements meet pannanum kekkranga ஸோ பெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூ சைட் டு சைட் விபின் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெக்யூர்மெண்ட்ஸை வந்து மீட் பண்ணணும் அடுத்து இங்கே சப்மிட் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஏன் ஏடபிள்யூ சைட் டு சைட் விபிஎன் இஸ் ஏ கேன் குயிக்லி எக்ஸ்டாப்ளிஷ் அக்ராஸ் தி இன்டர்நெட் ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் தி சிம்பிளஸ்ட் வே டு கனெக்ட் ஹண்ட்ரட் விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் கிளவுட்ஸ் டுகெதர் ஸோ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இப்போ ஒரு நூறு விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் கிளவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த நூறு விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட்ஸ் கிளவுடையும் எப்படி சிம்பிளாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சர்வீஸ் இருக்குது அந்த சர்வீஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் தி விபிஎஸ் டு ஏடபிள்யூஎஸ் டிரான்ஸ்டிட் கேட்வே ஸோ இந்த டிரான்ஸ்டிட் கேட்வேயை வச்சு வந்து மோர் தென் டூ விபிசிஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்மிட் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஏ டிரான்ஸ்டிட் கேட்வே கனெக்ட்ஸ் விபிசிஸ் அண்ட் ஆன் ப்ரிமிசஸ் நெட்ஒர்க் டு தி சென்ட்ரல் ஹப் அண்ட் கேன் ஸ்கேல் டு கனெக்ட் thousands of vpcs next question a company security administrator 
records that EC2 instance in a specific subnet must connect to Amazon DynamoDB through a VPC endpoint. The company's network standards require that the infrastructure support high availability, which action may these architecture requirements without adding another subnet. So in the question for the answer on the Padina, associate a single VPC endpoint with the subnet or subnet create panu and the subnet code and the VPC endpoint and I'm end up on a no bring Padina connect panu. So is the on the Padina solution at the inge submit a bring a button a click panicking. So answer correct. Additionally, I'm end up on a clam bring Padina number scalability redundantly high availability are in the method. At the next question, a company uses uh, a single AWS direct connect connection between the on-premises network and the virtual private cloud. They want to ensure that the network connectivity is highly available by adding a backup connection. Which network connectivity method provides most cost-effective solution for the backup connection? So, this is the answer. An on-demand AWS site-to-site -site VPN connection across the internet is the answer. So, you submit a button and click on the button. You can continue a button and click on the button. So, if you successful, you can do it. Module 7, knowledge check. That is why we scroll down to 100 out of 100. So, the record is 80. So, we can do it. 100% score. So, congratulations, you have completed this module. So, now we have completed this module. So, now we have completed this video. So, now we have completed this video. Module 7 is successful. So, we have completed this video. So, in the next video, we will see how to do the module 8 in the next video. So, thank you for watching this video.